ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ടുഡേസ് ക്ലാസ് നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് പൂർണ്ണമായിട്ട് കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റിലെ ഫസ്റ്റ് ലെസണും കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കറിയാത് അപ്പം അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിടണമെന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു പരീക്ഷ നമുക്ക് നടത്തും നമുക്കറിയാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെസ്റ്റ് നടത്തേണ്ടതുണ്ട് ഒരു ഇവാലുവേഷൻ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ ഇവാലുവേഷൻ്റെ ടൂള് എന്ന് പരിചയപ്പെടാനാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിക്കും എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ ഉപകാരപ്പെടുന്നത് കാരണം ഇങ്ങനത്തെ പരീക്ഷ മാത്രമല്ല എല്ലാ പരീക്ഷകളും ഏതാണ്ട് രീതിയിലുണ്ടാവുക കുറച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ കൊള്ളിക്കുന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അനാലിസിസ് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പം മക്കൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ക്ലാസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മൊത്തത്തിൽ കാണിക്കുക ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കില്ല നല്ലത് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വളരെ പെട്ടെന്നൊന്ന് വളരെ ഡിസ്കോസുകളൊക്കെ നമ്മൾ റഫായിട്ടൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആൻസർ കാണുമ്പോഴാണ് ഇത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാവുക അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നേർക്ക് ലെറ്റ് എസ് മൂവ് ഓൺ ഐ ഹോപ്പ് യു ഹാവ് വാച്ച് ഓൾ ദ വീഡിയോസ് വിത്ത് ദ ലെസൺസ് യൂണിറ്റ് വൺ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ എല്ലാ വീഡിയോസും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ലെറ്റ് എസ് സി എസ് സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഫോർ യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ് അതാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അത് എന്താണ് ആദ്യം ഉണ്ടാവുക നല്ല നോക്കണേ ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യമാണ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഉണ്ടാവുക അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ചൊരു പാസേജ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ പഠിച്ച ഏതെങ്കിലും ലെസൺ എടുത്ത പാസേജ് ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവും ഇത് അഞ്ച് ആറ് മാർക്കിന് ഉണ്ടാവാം സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ അഞ്ച് മാർക്കിൽ ചോദ്യങ്ങളായിട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് നല്ലവണ്ണം വായിച്ചു നോക്കുക ഈ പാസേജ് ആദ്യം വായിച്ചു നോക്കുക അതിന് ശേഷം ചോദ്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കുക ശേഷം വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുക പാസേജ് വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ ചോദ്യം വായിക്കുക ഞാൻ കാണുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് വാട്ട് ഇ തരുൺ ഡു പാസേജ് അറിയാലോ മാൻ തരുൺ ഫെയിൽഡ് ഇൻ ഇസ് ടേമിൽ എക്സാമിനേഷൻസ് മുതൽ പാൻഡിങ് ഹെവിലി വരെയാണ് വാട്ട് ഇ തരുൺ ഡു വെൻ ഹി വാസ് എക്സോസ്റ്റഡ് ആഫ്റ്റർ റണ്ണിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ വാസ് ഇസ് ഫാദർ ആംഗ്രി വിത്ത് തരുൺ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ഡി ഇസ് ഫാദർ ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ് റെസ്പോണ്ട് ടു തരുൺസ് ഫെയിലിയർ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എ വേർഡ് ഫ്രം ദ പാസേജ് ഇറ്റ് മീൻസ് ടു ബിക്കം ലെസ് സ്ട്രോങ് ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പിക്ക് ഔട്ട് ദ സെൻറ്റൻസ് ഫ്രം ദ പാരഗ്രാഫ് ദാറ്റ് ഷോസ് ദ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് തരുൺ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നിട്ട് ഉത്തരം പറയുമ്പോൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറയാം അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഈസ് ദിസ് വൺ റീഡ് ദ ലൈൻസ് ഫ്രം ദ പോയം പോയൽ സോങ് ആണ് പോയം മൊത്തത്തിൽ അങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ എഴുതിയുള്ളതേ ഉള്ളൂ സോങ് ബാങ് ദ ഡ്രം ആൻഡ് ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റൈറ്റ് നന്നായിട്ട് വായിച്ച് നോക്കി വരികൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ളതാണ് അത് സീ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വാ ഡു ദ സിംഗേഴ്സ് ഏർജ് ദം ടു ബിലീവ് വൈ ഡു ദ സിംഗേഴ്സ് ആസ് ടു ജമ്പ് അപ്പ് എ ലിറ്റിൽ ഹയർ കമൻഡ് ഓൺ ലിറ്റിൽ ലൗഡർ പിക്ക് ഔട്ട് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് സിമിലി ഫ്രം ദ ഗിവൺ ലൈൻസ് നാല് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹാരീസ് വൺ സ്കോർ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കിയൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് നൗ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഈസ് ഡിസ്കോസ് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദർ ആർ ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യു ഹാവ് ടു ആൻസർ ഓൺലി ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റൈറ്റ് ദൻ യു ഹാവ് ടു സീ ഓൾ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഡിസൈഡ് വിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു അറ്റൻഡ് അപ്പം അത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതായത് വളരെ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആദ്യം കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ആവണം നമ്മൾ അത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ലെറ്റ് എസ് സീ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദിസ് വൺ ഇമാജിൻ ദ തരുൺ ഈസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓഫ് യുവർ സ്കൂൾ
അറിയാലോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നല്ല വർഷം ശ്രദ്ധിച്ചു ഇങ്ങനെ പതിനാ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് യു എം എസ് സിലക്ട് എനി ത്രീ ഓഫ് ദ അപ്പം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലിപ്പോൾ പ്രൊഫൈൽ എളുപ്പം എഴുതാം കുറച്ച് എഴുതാണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാൽ ഫുള്ള് മാർക്ക് കിട്ടും കോൺവെർസേഷൻ അതുപോലെയുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡയറി അതുപോലെയുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എഴുതണം ക്ലിയർ ആണല്ലോ നിങ്ങളെ പ്രിഫറൻസ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം റൈറ്റ് യെസ് ഓക്കെ നാവ് ഇപ്പോൾ എത്ര മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിന് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ദാറ്റ് ഇസ് നയൻ ദൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ദാറ്റ് ഈസ് ടോട്ടലി ട്വൻറ്റി ഫോർ റൈറ്റ് നാവ് ഇത് എഡിറ്റിംഗ് ആണ് ചെറിയ ക്ലാസ് മുറി നമ്മൾ ചെയ്ത് പഠിച്ചതാണ് എഡിറ്റിംഗ് ആണ് സാധാ പരീക്ഷയ്ക്ക് നാല് മാർക്ക് ഉണ്ടാവും നാലെണ്ണത്തിന് പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ മാർക്ക് ഇത് എളുപ്പമായതുകൊണ്ട് രണ്ട് മാർക്കാക്കിയത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർക്ക് നന്നായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കുക എന്നിട്ട് യു ഹാവ് ടു എഡിറ്റ് ഇറ്റ് വായിച്ചു നോക്കി ചെയ്യുമല്ലോ റൈറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡയലോഗ് കംപ്ലീഷൻ ആണ് ഒരു മാർക്കാണ് ഒരു പിന്നെ ബ്ലാങ്ക് ഫില്ല് ചെയ്താൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കുക ശ്രദ്ധിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക ഫില്ല് ചെയ്യുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ മുപ്പത് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഓരോന്നായിട്ട് എഴുതുക ഫുൾ എഴുതിയതിന് ശേഷം ലെറ്റസ് അനലൈസ് ഇറ്റ് റൈറ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്തോളല്ലോ സത്യം എന്തായിട്ട് നോ ഡി എസ് ഹോപ്പ് യു ഹാവ് ഡൺ ഡ ആക്ടിവ് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നന്നായിട്ട് ലെറ്റസ് അനലൈസ് ഇറ്റ് നമ്മളതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളും കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ പോവാണ് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കുക സി ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട്സ് എ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇ തരുൺ ഡു വൻ ഹി വാസ് എക്സോസ്റ്റഡ് ആഫ്റ്റർ റണ്ണി ഓടി തളർന്നതിന് ശേഷം തരുൺ എന്താ ചെയ്തതെന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താ ചെയ്തത് അതിലുണ്ട് അവിടെ കൃത്യമായിട്ടുണ്ട് ഹി ത്രൂ ഹിംസെൽഫ് ഓൺ എ ബെഞ്ച് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ടഡ് പാൻഡിങ് ഹെവിലി നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാവരും ഓ ഇവിടെ വാട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യമായിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ ഹൂ ആണെങ്കിൽ ഒരാളായിരിക്കും വെന്നാണെങ്കിൽ സമയമായിരിക്കും വേർ വേറെ ആണെങ്കിൽ പ്ലേസ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ നല്ല വർഷം ശ്രദ്ധിക്കുക റെഡി അല്ലേ വൈ വാസ് ഇസ് ഫാദർ ആംഗ്രി വിത്ത് തരുൺ വൈ ആം റീസൺ ആണല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫാദർ തരുണോട് ആംഗ്രി ആയത് നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ബിക്കോസ് ഹി ഫെയിൽഡ് ഇൻ ഹിസ് ടെർമിനൽ എക്സാമിനേഷൻ ഇനി ഹൗ ഡിഡ് ഹിസ് ഫാദർ ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ് റെസ്പോണ്ട് ടു തരുൺസ് ഫെയിലിയർ എങ്ങനെയാണ് ഫാദറും അച്ഛനും അതുപോലെ സുഹൃത്തുക്കളും അവൻ്റെ തോൽവിയോട് പ്രതികരിച്ചത് ഞങ്ങൾക്കറിയാം എന്താ ചെയ്തത് ഫാദർ വാസ് ഒരു ആംഗ്രി ആൻഡ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് മെയ്ഡ് ഫൺ ഓഫ് ഹിം അറിയാലോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ടു ബിക്കം ലെസ് സ്ട്രോങ് എന്നർത്ഥമുള്ള വാക്ക് ഏതാണ് സബ്സൈഡാണ് ഇതിലുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പിക്ക് ഔട്ട് എ സെൻറ്റൻസ് ഫ്രം ദ പാരഗ്രാഫ് ദറ്റ് ഷോസ് ദ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് തരുൺ തരുണിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനേഷൻ കാണിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസ് ഏതാണ് ഇത് കറക്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ദ സൺ ബീറ്റ് ഡൗൺ ടു ചെക്ക് ഇസ് റേജ് ബട്ട് നത്തിങ് കുഡ് സ്റ്റാപ്പ് തരുൺ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അഞ്ചും നിങ്ങളത് ശരിയായിരിക്കും ഡാൻസേഴ്സ് ആർ ഇയർ ഹി ത്രൂ ഹിം സെൽഫ് ഓൺ എ ബെഞ്ച് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് പ്ലാനിങ് ഹെവിലി തരുൺസ് ഫാദർ വാസ് ആംഗ്രി വിത്ത് ഹിം ബിക്കോസ് ഹി ഫെയിൽഡ് ഇൻ ഇസ് ടെർമിനൽ എക്സാമിനേഷൻ ഒരു ഒരു കുട്ടി ഇങ്ങനെ മാത്രം എഴുതിയാലും ഹി ഫെയിൽഡ് ഇൻ ഇസ് ടെർമിനൽ എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് ഇടാം കേട്ടോ ഹിസ് ഫാദർ വാസ് വെരി ആംഗ്രി വിത്ത് ഹിം ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് മെയ്ഡ് ഫൺ ഓഫ് ഹിം സബ്സൈഡാണ് നെക്സ്റ്റ് സൺ ബീറ്റ് ഡൗൺ ടു ചെക്ക് ഇതൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതണം റൈറ്റ്സ് ബട്ട് നത്തിങ് കുഡ് സ്റ്റാപ്പ് തരുൺ ഓക്കെ ഡി എസ് ഐ തിങ്ക് ഓൾ ഓഫ് യു ഹാവ് സ്കോഡ് ഫൈവ് അഞ്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും നോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സി വാട്ട് ഉ ദ സിംഗേഴ്സ് ഏജ് ദം ടു ബിലീവ് എന്താണ് അവരോട് വിശ്വസിക്കാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അവർ പറയുന്നുണ്ട് ബിലീവ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഫ്ലൈ ദാറ്റ് മീ വെൻ യു റൈറ്റ് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദ ക്യാൻ ഫ്ലൈ പറക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് വിശ്വസിക്കാൻ പറയുന്നത് വൈ ഡു ദ സിംഗേഴ്സ് ആസ് ടു ജമ്പ പാലിറ്റിൽ ഹയർ എന്തിനാണ് ഉയർത്തി ചാടാൻ പറഞ്ഞേക്കറിയാം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ദാറ്റ് ഈസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചാടാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ
10 to 14 ഏതെങ്കിലും മൂന്നെണ്ണം ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ എല്ലാം എങ്ങനെ നോക്കാം എന്നൊക്കെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് തരാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ഇമാജിൻ ദ തരുണി ഇസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓഫ് യുവർ സ്കൂൾ ആ സ്കൂളിലെ കുട്ടിയാണ് തരുൺ നറേറ്റ് ടു വൺ ഓഫ് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ദ ഈവൻസ് ദാറ്റ് മെയ്ഡ് തരുൺ എ ഹീറോ അറിയാലോ തരുൺ ഒരു നായകനായിട്ട് ഹീറോ ആയിട്ട് മാറിയ സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തിനോട് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് നറേറ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പം മക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ നറേറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും പറയേണ്ടി വരിക തരുണിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഹിയും ഇതായിരിക്കും നമ്മൾ കണ്ടൊരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഐ വെച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ പറയേണ്ടി വരിക അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ നറേറ്റീവിന് മാർക്ക് ഇടുമ്പോൾ അതിലുള്ള ആശയത്തിനാണ് രണ്ട് മാർക്ക് അതേപോലെ തന്നെ അതിൽ ഒരു നറേറ്റീവ് കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ടാവും ആ സംഭവങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയും അത് കൃത്യമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനാണ് രണ്ട് മാർക്ക് പിന്നെ ഇതിലെൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു അംശമാണ് ഇതിൽ വരിക പിന്നെ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് സ്റ്റൈലാണ് ഭാഷക്കും അതിൻ്റെ സ്റ്റൈലിനും ആണ് എന്തുള്ളത് രണ്ട് ഒരു മാർക്ക് അങ്ങനെയാണ് അൻപത് മാർക്ക് സോറി അഞ്ച് മാർക്ക് കിട്ടുക ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ അതായത് അതിലെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് അതിലുണ്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ കൃത്യമായിട്ട് ആ ഈവൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മാർക്കിന് അത് ഓർഡറിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മാർക്കിന് അർഹത ഉണ്ട് അത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു നെറേറ്റീവിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ആശയം ഫുള്ളായിട്ട് കൺവേ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതിന് രണ്ട് മാർക്കുണ്ട് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് സ്റ്റൈലിന് ഒരു മാർക്കുണ്ട് അറിയാലോ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്താൽ വിശദീകരിക്കണില്ല വ്യത്യസ്തമായ സെൻറ്റൻസുകൾ സെൻസസിമായ കുറേ കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ വിശദീകരിക്കണില്ല യു ക്യാൻ സി എ സാമ്പിൾ ഹിയർ ഹെഡിങ് ഉണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ആശയം കിട്ടും റെഡി അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദോ തരൺ കുഡിൻ വിൻ ദ റേസ് ഇ ഡിസൈൻ ടു റൈറ്റ് എ ലെറ്റർ ടു എക്സ്പ്രസ് ഇസ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടു രാം നാരായൺ ഡ്രാഫ്റ്റ് ദ ലൈക്ക്ലി ലെറ്റർ എന്താ ചോദ്യം ലെറ്റർ എഴുതാനാണ് ആരാ എഴുതുന്നത് തരുണാണ് ആർക്കാ എഴുതുന്നത് രാം നാരായണനാണ് നന്ദി പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടൊരു കത്താണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് മതി സാധാ പേഴ്സൺ രൂപത്തിൽ എഴുതിയാൽ മതി കത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുക മാർക്ക് ഇടലെങ്ങനെ സ്കോർ ഇടലെങ്ങനെ അതിൻ്റെ ആശയം പൂർണ്ണമായിട്ട് അതായത് ആ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് കൃത്യമായിട്ട് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആശയങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് മൂന്ന് മാർക്ക് കിട്ടും ഫോർമാറ്റ് ഇതൊരു പേഴ്സണൽ ലെറ്ററാണ് ഇൻഫോമൽ ലെറ്ററാണ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട്ലി ലെറ്ററാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു മാർക്ക് കിട്ടും ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് സ്റ്റൈൽ ഇൻഫോമൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒക്കെ ഒരു മാർക്ക് ഉണ്ടാകും റെഡി അല്ലേ യു ക്യാൻ സി എ സാമ്പിൾ ഹിയർ ഓക്കെ വിത്ത് ഔട്ട് നെയിം അഡ്രസ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഡേറ്റ് ഉണ്ട് അഭിസംഭവന ഉണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ട് പേര് അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആണല്ലോ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ വായിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി നേരം കളയുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് ട്വൽഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ വാസ് ഡിലൈറ്റഡ് ആൻഡ് ഐ മസ് സേ ഇറ്റ് വാസ് ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ദാറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോംഡ് മൈ ലൈഫ് സച്ചിൻ വാസ് വെരി ഹാപ്പി ഓൺ ദ ഡേ ഹി ഗോട്ട് അഡ്മിറ്റഡ് ടു ദ ക്യാ പ്രിപ്പയർ ദ ലൈക്ക്ലി ഡയറി എൻട്രി ഓഫ് സച്ചിൻ ഓൺ ദാറ്റ് ഡേ ക്ലിയർ ആണല്ലോ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ പിന്നെ ഡയറി എൻട്രി ആണ് ഡയറി എൻട്രി ചെയ്യുമ്പോൾ ആരാ എഴുതുന്നത് സച്ചിനാണ് എഴുതുന്നത് അന്നത്തെ അവൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വികാരം എന്താണ് ഹാപ്പിയാണ് അതിലേക്ക് നയിച്ച സംഭവം എന്താണ് അതിലിവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അവനെ ക്യാമ്പിലേക്ക് എടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് അല്ലെ ഭംഗിയായിട്ട് ഒരു ഡയറി ചെയ്താൽ ഡയറി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് മാർക്ക് ഇടുക എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് പേഴ്സണൽ ഫീലിങ്സ് ഇമോഷൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു കോണ്ടക്ട്സ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അവൻ്റെ അനുഭവങ്ങളും വികാരങ്ങളും ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ടായി പറയണം ഈവൻസും പറയണം കേട്ടോ ഈവൻസ് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനോട് ചേർന്നാണ് പറയേണ്ടത് അങ്ങനെ നമ്മൾ മൂന്ന് മാർക്ക് ഇട്ട ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ നെറേറ്റീവ് ആയിരിക്കുമല്ലോ ഡയറി ആകുമ്പോൾ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഐ മൈ എന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവുക സ്പണ്ടേനിറ്റി അതിനൊരു സ്പണ്ടേനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു തുടർച്ച ഒരു ഫ്ലോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവണം അതിനൊരു മാർക്ക് റെഡി അല്ലേ യു ക്യാൻ സി എ സാമ്പിൾ ഡയറി നല്ല നോക്കുക നല്ല തുടക്കമാണ് അവസാനം ഓരോ നോക്കുക നമുക്ക് തിരിച്ച് ചർച്ച
ओके ना फोर्टी क्वेश्चन Prepare a profile of Sachin's coach, Rama Kandaj Rekar, using the information given. We have class of the third and third. So, we have to do the profile and the short question and our mark. We have to do the profile and the mark. We have to do the profile and the mark. We have to do the profile and the mark. अरे बोले तो ना कॉस्ट सीडी वाइस असिंग डो पंद्रह पिक ना वाक कलान और एंड अरे बोले तो ना एस्वेल आ पिन बिसाइड्स दा टंगना पट्टी अदन नहीं लंदी है ना चेयर का ना लोर्स बुक का ना ले पट्टी नर्थ वाक का बढ़िया एप्प टाव ना अद टाइटल इंडा आना हमारे कांडा जरे कर्सर टावा कल काम को तियाई डिस्कोस वगैरह क्वेश्चन वगैरह अद बोलते हैं ना अदिन सामान आधे ये चोरी अंगतन जो इकन नहीं ले अद सामाने माया पिन क्वेश्चन वगैरह के अंडा हुआ नालों सदी का पहले जी मार्क के अंडा होते हैं नालों सदी का ओके ले नाउ लेट अस मूव ऑन टू द ग्रामर सी नोकने पैसे जिले चले तेट्टीगलंड अद अंडरलाइन � Mumbai nama karya itu that is name of a town. Valir town ini pernah anak. Mumbai valir corporate nama karya itu. Valir pertama anak. Padu unda dengannya. Indre pernah ambo proper nama anak. Adu unda dengannya muk Mumbai dengan ini dalam betul ya. Nama karya itu nalu cokota. Pinne tens alone oknye. I was then studying in the new English school Mumbai, but my brother Ajit noku पास लाना तो क्या कार्यम पारे इन्दर अगर ना हम बड़े नॉन मध्यो पोरा इंदा वंडीरा आलेचो कंडी तो स्कूल्स मुंबई शारदास्तम विद्या मंदिर वर वड़े नौकरे वेर नला इंदा वंडा वड़े ई वेर आना वंडा द अरे यार पढ़ पिचर ना तो जैसे नेरा पढ़ने का रेयर कर लेती है प्राणों ना आना वंडा द वड़े Tend, itu adjective an, itu perti wala do kisahnya, nama lalu give do important, prathanya mana leh perenda tu, naunah perenda. Apa yang ada di kita ni leh, ini tu naun engkau, benda Mumbai M capital leh awalna, new nu awalna, where, norim benda W C R E an, importance awalna, clear leh, can see Mumbai, new, where, and importance, clear yes, now. Orang itu perlu work kan, orang itu cedah itu rendah sahaja. Ini barat kita boleh mula cedah garis nyopoh, simbolan. You are serious about playing cricket. Ini kaum itu cedah itu rendah. Orang itu mula kodik kan, itu question dia kan. Jadi ini kita kerana pergi itu rendah. Really that? Entah cewek muter nama orang. Yes, I want to change my school. If cricket is to be your priority, first time kita mula pergi cedah ani if close, ready le? Thank you, I assure you it is. Pinne. Endo cuy kan, I want to move to Sada Sambidya Mandir. Berapa dah irik mau dia? You are serious, tu barang berapa dah irik pun tag beria. Hmm, are in you, enna beria. He is ani lenda beria. Is in the, he enna beria. Clear an lah? You are not ani gilo, are you na beria? Ini I want to change my school na bau terang beri endo. Kamu coba, nama tu lindu take kari ngan kandu terang. Pendah cuy dia beria, beria. So nak kosin lewan dia beria. Engene lewan dia, mula pergi cerita engene lewan dia beria. Do you want to change your school? Enam bandi la. If it is to be your priority, isan, apam first condition an, apad villa bandi la, kumur charsey dite nde. Cricket an, ane kewe tuh pada ane perta dengil, ane kew tarasali ada warna ane ngelang ane paraya. I will have no any objection. You may change school. Enam kawan ane greda. Clear la? Ini I want to move. Cuma sahaja samvidya mandor, entah apa macam, utara entah sahaja samvidya mandor leh kahani ni ke poh bandar. Apa dah itu cuci kanda wa, nana ke buat kah bandar na, buat kan lah wa kanda apa, double itu kosnya ana, pagine beria, where do you want to move? Where do you want to move? Pemak kerjasadi kanda double itu kosnya ana, kosnya beri denda, where do you live? Ceri ada na aloika, where do auxiliary denda, you subject denda. Pine verb unda. Aduh, question word um subject tu, mana ambil ceri betiya sama mereka sahdi kan? Apa dah lalu? Berapa orang yang lalu? Apa yang beri? Where do you want to move? Ready lalu? Clear aye lalu. Nale markun kita titen dah. Bajar ani pada ni, mana ada markah problem perasan dulu ya. Jadi perisil ni ana lalu. Kalau sahdi cianam cie, yang betul orang India, dia want to change school. I'll have, I'll not have any objection. Sahdi kan? Orang malu. 
ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ പ്രസൻ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ വിൽ പ്ലസ് വി വൺ ആണ് പറയുക ഹാവ് വി വൺ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ചേഞ്ച് ഇറ്റ് യു മേ ചേഞ്ച് ഇറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആവാം നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് വേർ ഡു യു വാണ്ട് ടു മൂവ് ക്ലിയർ ഡി എസ് അപ്പോൾ നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഫുള്ള് മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും കിട്ടിയ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അറിയിച്ചാൽ സന്തോഷമാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മിറ്റ് എ ഗെയിം ടിൽ ദൻ ഗുഡ് ബൈ